హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మంచి రెసిపీ సంక్రాంతి స్పెషల్ పనస తొనలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఈ స్వీట్ ఐటమ్ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి దీనికి మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉన్న మైదాకు మైదా పిండి అరకులో తీసుకోండి పావు కేజీ షుగరు ఇలాచీలు ఒక ఆరెడ్ తీసుకోండి నెయ్యి వేడి చేసి గోరువెచ్చగా ఉన్న నెయ్యి తీసుకోండి ఫ్రెష్గా ఉన్న నెయ్యి ఇప్పుడు మనం ముందుగా వేడి చేసిన నెయ్యిని ఈ మైదా పిండిలో వేసి బాగా మెత్తగా పూరి లేదా చపాతి పిండి మనం ఎలా కలుపుకుంటామో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలండి ఒక పది నిమిషాల పాటు చక్కగా ఈ నెయ్యి అంతా ముందుగా కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్ వేసి దీన్ని పూరి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా దగ్గరికి అయ్యేలాగా చక్కగా పూరి పిండి ఎలా ఉంటుందో అలా వచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ వరకు పక్కన పెట్టుకోండి ఒక వన్ అవర్ తర్వాత మనకి మెత్తగా అవుతుంది ఇది వాటర్లో నెయ్యిలో నానింది కాబట్టి చక్కగా వస్తాయి అన్నమాట పనస తొనలు ఇప్పుడు మనం పూరి సైజుకి ఎంత పిండి తీసుకుంటామో అంత పిండి తీసుకొని పూరిలాగా మనం చక్కగా చిన్న సైజు పూరి ఎలా తయారు చేసుకుంటామో ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు పనస తొనలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇప్పుడు పూరిలాగా చేసుకున్న తర్వాత మనం రౌండ్గా చేసుకోవాలి చక్కగా ఇప్పుడు చాకు తీసుకొని మధ్యకి ఈ విధంగా లైన్స్ చివరి వరకు వచ్చే వరకు కూడా ఈ విధంగా లైన్స్ గీసుకోవాలి చాకుతో చూసారు కదా ఈ విధంగా ఆకారం వచ్చే వరకు మనం దీన్ని మళ్ళీ రౌండ్గా చుట్టుకోవాలండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం పనస తొనలన్నిటిని కూడా రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి మిగతా మిగతావన్నీ కూడా ఇదే విధంగా రెడీ చేసుకోవాలండి పూరి చిన్న సైజు పూరిలాగా చేసుకుని మిగతా అన్ని కూడా పనస తొనలన్నీ కూడా ఇదే విధంగా రెడీ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మీకు రెండోది కూడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి మనం అన్నిటినీ కూడా చాలా సింపుల్ అండి ఈజీగా కూడా మనకి రెడీ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా అన్నిటినీ కూడా ఇదే విధంగా రెడీ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ వేసు ఆయిల్ వేసుకొని దీన్ని ఆయిల్ బాగా వేడి చేసుకోవాలండి వేడి చేసిన తర్వాత ఈ పనస తొనలన్నిటిని కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వాటి వరకు మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడెక్కితే చక్కగా ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ త్వరగా వేగుతాయి అన్నమాట మనకి వీటిని కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక సపరేట్ ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం పాకం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఒక గిన్నెలో షుగర్ వేసి దీంట్లో ఒక కప్పు వాటర్ వేసి దీన్ని తీగ పాకం వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చూసారు కదా ఒక ప్లేట్లో వాటర్ వేసి ఈ విధంగా దగ్గరికి ఇలా తీగ పాకం వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఇలాచి పౌడర్ వేసి చల్లరక ముందే వీటన్నిటిని కూడా ఒక్కొక్కటిగా దీంట్లో ముంచి తీసుకోవాలన్నమాట ఒక్కొక్కటిగా కూడా ఈ పంచదార పాకంలో అన్ని ఇలా లైట్గా కొద్దిగా మనం వేడి ఉన్నప్పుడే వీటన్నిటిని కూడా ఈ పంచదార పాకాన్ని పట్టించాలండి 
ఇప్పుడు మనకి ఇవి తినడానికి రెడీ అయిపోయాయి ఎంతో రుచికరమైన ఈ పనస తొన్న పనస తొన్నలన్నింటినీ కూడా మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి